అలాగే చాలామంది ఇళ్లల్లో ఈ రోజుకి కూడా ఎన్ని సంవత్సరాలు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఇవ్వాలి అనేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్కే అది వన్ ఇయర్ ఇవ్వాలా రెండేళ్ళు ఇవ్వాలా కొంతమంది ఇళ్ళల్లో అయితే నర్సరీకి వెళ్ళి వచ్చేసి వాడు వచ్చి కూడా అవుతూ ఉంటాడు సో యాజ్ అ డాక్టర్ మీరేం చెప్తారు ఎన్నాళ్ళు ఇస్తే అడ్వైజబుల్ అనేది నాట్ జస్ట్ యాజ్ అ డాక్టర్ యాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్లీ బ్రెస్ట్ ఫెడ్ మమ్ ఓకే ఓకే బోత్ మై బేబీస్ ఆర్ బ్రెస్ట్ ఫెడ్ ఓకే సో ఇండియన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ కానీ అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ పీడియాట్రిక్స్ అంటే సైంటిఫిక్ థింగ్స్ ఏంటంటే రెండేళ్ళు నిండే వరకు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ బర్త్డే వరకు ఓకే ఓకే దట్ ఈస్ ద రికమెండేషన్ బట్ హ్యావింగ్ సెట్ దిస్ మూడు నెలలే చేసిన మదర్స్ అందరూ బాధలు పడిపోయిన అక్కర్ల అయ్యో నేను చేయలేకపోయాను సిక్స్ మంత్స్ చేసిన వాళ్ళు దే డోంట్ హ్యావ్ టు ఫీల్ ఇన్ఫీరియర్ అబౌట్ ఇట్ వీలైతే టూ ఇయర్స్ వరకు లేదా వన్ ఇయర్ వరకు బట్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేస్తే చాలా అడ్వాంటేజ్ వచ్చేస్తుంది అప్పటికే మనకి మెటర్నిటీ లీవ్ కూడా త్రీ మంత్స్ ఇస్తారు ఇట్స్ రికమెండెడ్ ఐ మీన్ ఇట్స్ గివెన్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ పే ఫర్ దట్ సో ఆ త్రీ మంత్స్ చేసిన వాళ్ళు కూడా యూ షుడ్ ఫీల్ హ్యాపీ బట్ ఇఫ్ పాసిబుల్ వన్ ఇయర్ వరకు ఈ సిక్స్ మంత్స్ వరకు లేదా ఎయిట్ మంత్స్ వరకు అంటే పిల్లాడు కూర్చుని పిల్ల పిల్లడు బేబీ కూర్చునేంత వరకు కూడా మధ్యలో ఒకవేళ వాళ్ళకి కాన్స్టిపేషన్ కనుక ఉంటే అంటే మలబద్ధకం ఉంటే కనుక చాలా మంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే గ్లౌజెస్ తొడుక్కుని బట్టలు ఏదో ఒకటి మోషన్ వేలో అప్లై చేయడం అనేది చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది ఎంత వరకు అడ్వైజబుల్ అంటారు యా ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అసలు కాన్స్టిపేషన్ ఏమిటి అనేది చాలా మందికి రాంగ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటుంది బ్రెస్ట్ ఫెడ్ బేబీస్ రోజుకి ఇరవై సార్లు మోషన్ పాస్ చేస్తే నార్మలే వారానికి ఒకసారి పాస్ చేసినా నార్మలే ఓకే ఇది చాలా మందికి తెలియదు రైట్ అండ్ సాడ్ టు సే డాక్టర్స్ కూడా తెలియదు కొంతమందికి ఐ హ్యావ్ టు కన్ఫెస్ ఎందుకంటే కాన్స్టిపేషన్ ఇది అని చెప్పి ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటారు ఎక్స్క్లూజివ్ బ్రెస్ట్ ఫెడ్ బేబీస్ అంటే తల్లి పాలు మాత్రమే తాగే వాళ్ళకి స్టూలింగ్ ప్యాటర్న్ చాలా వేరియబుల్గా ఉంటుంది ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫైబర్ కంటెంట్ ఎస్ అండ్ వేరియస్ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ నెట్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ద మదర్ అండ్ ద బేబీ సో మరి కాన్స్టిపేషన్ అంటే ఏమిటి అని అంటే రాళ్ళలాగా మోషన్ పాస్ చేయటం దట్ ఈస్ కాన్స్టిపేషన్ రైట్ మళ్ళీ ఈ కాన్స్టిపేషన్ డెఫినేషన్ ఓల్డర్ చిల్డ్రన్లో డిఫరెంట్ వాళ్ళు ఎవ్రీడే పాస్ చేయాలి ఎస్ అండ్ సాఫ్ట్ స్టూల్ పాస్ చేయాలి దట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ సంవత్సరం దాటిన తర్వాత ఫుడ్ తింటే మొదలు పెట్టాక రెగ్యులరైజ్ అవుతుంది బట్ ఓన్లీ పాల మీద ఉన్నప్పుడు ఇట్ దెర్ ఈస్ ఇట్స్ ఇస్ సో వేరియబుల్ ఇరవై సార్లు కొద్ది కొద్దిగా లీక్ అవటం నార్మలే వారానికి ఒకసారి తొమ్మిది రోజులకి ఒకసారి పాస్ చేయడం కూడా నార్మలే రైట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హార్డ్ పెల్లెట్ లైక్ ఓకే రాళ్ళలాగా పాస్ చేయకపోతే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అన్ నోవా ఓకే సో దాన్ని ట్రీట్ చేయకూడదు ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఒట్టి బ్రెస్ట్ ఫీల్ అంటే బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ ఉన్న మదర్స్కి పుట్టిన బేబీస్కి కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూస్ అసలు ఉండవు ఫార్ములా ఫెడ్ బేబీస్కి రావచ్చు అది మోస్ట్ కామన్లీ ఎందుకు జరుగుతుందంటే డైల్యూషన్ వాటర్ కంటెంట్ కొద్ది తక్కువ అయితే కాన్స్టిపేట్ అవుతారు రైట్ సో మనం పట్టే ఫార్ములా ఇన్ కేస్ ఫార్ములా పడుతూ ఉంటే ఫస్ట్ వాటర్ తీసుకోవాలి బాటిల్లో మిక్స్ చేసినప్పుడు తర్వాత పొడి వేయాలి థర్టీ ఎంఎల్కి వన్ స్కూప్ అంటాం ఆ స్కూప్ లెవెల్ స్కూప్ అంటే తల కొట్టి అని హీప్ ఉండకూడదు లోపలికి ఉండకూడదు తల కొట్టి తల గీసి చెంచా సో ఇలా ఇస్తే కనుక మోస్ట్ ఆఫ్ ద బేబీస్కి కాన్స్టిపేషన్ రాదు రైట్ సో అండ్ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కాన్స్టిపేషన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వీనింగ్ స్టార్ట్ చేశాక ఇలాంటి బేబీస్కి ఏంటంటే ఫైబర్ రిచ్ ఫుడ్ కొంచెం ఇవ్వాలి మనకి న్యాచురల్గా దొరికే సబ్స్టెన్సెస్లో పాలకూర పపాయ ఈ రెండు వెరీ రిచ్ ఇన్ ఫైబర్ ఓకే సో చంటి పిల్లలకు కూడా వాటిని బాయిల్ చేసి పేస్ట్ చేసి వాళ్ళ ఫుడ్లో యాడ్ చేయొచ్చు పపాయ అయితే డైరెక్ట్గా మ్యాష్ చేసి పెట్టచ్చు అంటే ఇది సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత అండి సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత సిక్స్ మంత్స్ వరకు ఓన్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ మీద నడుస్తూ ఉంటుంది బేబీకి యా సో సిక్స్త్ మంత్ నుంచి ఇప్పుడు జనరల్గా సెర్లాక్ కానీ లేకపోతే ఇంట్లో కొంతమంది రైస్ పప్పు ఇవి కొంచెం లిక్విడ్గా చేసేయడం కానీ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు సెర్లాక్ అడ్వైజ్ చేస్తారా లేకపోతే ఇంట్లో ఇచ్చే ట్రెడిషనల్ ఇది నైస్ దట్ యూ ఆస్ట్ మీ నా ప్రిస్క
ఉండదు అన్నిటిలోనూ కంపల్సరీ మీరు చూసేది ఏంటంటే ఇంట్లో ఉగ్గెల తయారు చేసుకోవచ్చు రాసి పెడతాను నేను అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రైట్ బట్ స్టిల్ కొంతమందికి ట్రావెల్లో కానీ వండుకునే అవకాశం లేనప్పుడు ఆర్ కొంతమంది వర్కింగ్ మదర్స్ హూ ఫైండ్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఇవన్నీ చేయటానికి అలాంటి వాళ్ళకి చెప్తాను ఓవరాల్గా చెప్తాను కానీ నేను రాయను ఐఎమ్ సో మచ్ డెడ్ అగేన్స్ట్ దట్ ఓకే సో ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఉగ్గ అంటాం అది సో రైస్ అండ్ పెసరపప్పు ఫస్ట్ థింగ్ సో అవి రెండు మామూలుగా వాష్ చేసి ఎండబెట్టి వేయించి మిక్సీలో రవ్వలా చేసుకుని ఆ రవ్వ వండి పెట్టమంటాం దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వీనింగ్ ఫుడ్స్ అసలు ఎందుకు ఇది తినాలి సెర్లాక్ ఎందుకు తినకూడదు ఈస్ ద క్వశ్చన్ నాకు చిన్నప్పుడు మా మదర్ ఫారెక్స్ పెట్టారట ఉగ్గు తిన్నానేమో కానీ ఫారెక్స్ కూడా పెట్టారు ఎందుకంటే అప్పట్లో పీపుల్ హూ కెన్ ఎఫర్డ్ ఫారెక్స్ పెట్టడం ఈజ్ ద బెస్ట్ వే టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ బేబీ అప్పుడే ఇట్లా దే స్టార్టెడ్ ఎంటరింగ్ ద మార్కెట్ సో మీ పిల్లల మీద మీకు ప్రేమ మీకు డబ్బులు ఉంటే యూ హ్యావ్ టు బై దిస్ దట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యూర్ గ్రోయింగ్ అప్ ఎస్ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్లీ నా పిల్లలు అసలు దే హ్యావ్ నాట్ ఈటన్ దట్ ఓకే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫాంట్ ఫుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ పీపుల్ హూ కుడ్ ప్రిపేర్ దట్ అండ్ ఆల్సో ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ సో హెల్ప్ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ టు డూ సో ఇది వండి పెట్టడమే బట్ లేనప్పుడు కూడా మనం అసలు ఎందుకు తినాలి ఇది ఎందుకు ఫ్యారెక్స్ తినకూడదు ఎందుకంటే మన లైఫ్ లాంగ్ ఫ్యారెక్స్ తినబోవట్లా టేస్ట్ బర్డ్స్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటాయి ఫస్ట్ ఇయర్లో సో మనం ఫ్యూచర్లో తినబోయే ఫుడ్ అంతా తగిన టైంలో తగిన మోతాదులో తగిన ఫామ్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే ఆ టేస్ట్ బర్డ్స్ డెవలప్ అవుతాయి అండ్ ఆ టేస్ట్ అప్రిసియేషన్ ఉంటుంది తర్వాత మా పిల్లలు తినట్లేదు మొర్రో అని వస్తారు సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండటానికి దిస్ ఈజ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ సో ఇంట్లో మనం ఫర్ ఎవర్ తినబోయే ఫుడ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి బేబీకి ఎక్సాటిక్ ఫుడ్స్ ఏం అక్కర్లా కొంతమంది కెన్ ఐ ఫీడ్ ఎవకాడో అంటారు యూ ఫీడ్ యువర్ ఓన్ ఫ్రూట్ వాట్ గ్రోస్ అరౌండ్ యూ ఆల్ ద ఫుడ్ నేచర్ కంటే బెస్ట్ ప్లానర్ గాడ్ కంటే బెస్ట్ ప్లానర్ లేరు నేచర్ ఆర్ గాడ్ హూ ఎవర్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ సో మనకి కావాల్సింది ఈ వెదర్ కండిషన్స్కి ఈ రకం లైఫ్ స్టైల్స్కి ఏం కావాలో మన నేచర్ అది ఇట్ విల్ గ్రో అరౌండ్ యూ మనం వెళ్ళి ఎక్కడో అమెరికాలో పెరుగుతున్న తెచ్చుకుని తినక్కర్లా మనకు కావాల్సిన ఇక్కడ పెరుగుతాయి అవి పెట్టండి మీ పిల్లలకి దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ సే అందరూ యాపిల్ యాపిల్ అని అంటారు కానీ మన జామకాయలో ఉన్నీ అసలు విశేషం అంత ఇంత కాదు అసలు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ కొత్తగా ఒక సిరీస్ని స్టార్ట్ చేస్తుంది అంటే హెల్దీ టాక్ విత్ అంజలి అని అంటే ఇందులో అందరూ కూడా డాక్టర్స్తోనే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చే తీసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకు అని అంటే మనకి ఆరోగ్యం మీద కనీస అవగాహన కోసం 